ötən sutqa ərzində demək olar ki, Ukraynanın yenidən cəhbə bölgəsindəki vilayətlər, Xarpuq, Gerson, Zaporozhya, Donetsk vilayətləri daxil olmaqla, Ukraynanın mərkəzi və qərbi vilayətlər, hətta Kiev də daxil hava həyəcan siqnalları davam edib. Ötən gecə səhərə qədər Kiev vilayəti, Xmilnitsk vilayəti, Vinitsa vilayəti, bunlar cəhbədən xeyli uzaqdadır. Hava hücumuna məruz qalıb, əsasən Belarus ərazisindən istiqamət götürən bronlar vasitəsilə. Kiev vilayətində dağıntılar olmadı. Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi onları zərərsizləşdirdi. Dağıntılar, onların qalıqlarını da hətta dağıntılar tör etmədi. Amma buna baxmayaraq, Dnipripetrovsk vilayətində, Xerson vilayətində, Donetsk vilayətində güclü dağıntılar var qarşı tərəfini açdığı indirdiyi raket zərbələri və yaxın məsafələri artilleriya zərbələri nəticəsində. O cümlədən mən Avropada qondarma Donetsk Resulukasının separatçıları nəzarətində olan ərazidən üçüncü ölkə vasitəsilə Avropaya getmiş həmiyyərlərimizlə ünsiyyət vasitəsində zamanı onlardan əldə etdiyi məlumata görə Donetsk və Donetsk ətrafı şəhərlərdə hansı ki, ora hazırda qondarma Donetsk Resulukasının nəzarətindədir. Beş həmiyyərlimiz yoxa çıxıb iki gün düşüb. Vəziyyət olduqca gərgindir. Onların hansı şəkildə yoxa çıxdığı da bilinmir, məlum deyil. Çünki əlaqə yoxdur. Sadəcə onların yaxınları bildiriblər ki, artıq bir aydan çoxdur ki, onlarla əlaqə yoxdur. Onlar Donetsk şəhəri və ətraf bir neçə rayondadır. Donetsk vilayətində, Xerson vilayətində demək olar ki, hazırda Ukraynanın taliyyə həll olunur. Sadəcə orada hava şəraiti səbəb göstərilir ki, Ukrayna Xerson istiqamətində son günlərə qədər irəllədi, irəlləyişi hələ ki, davam elətdirə bilmir. Amma Qırımda və Rusiyanın öz ərazisində Ukraynanın yenidədiyi zərbələr nəticəsində partilayışlarla bağlı məlumatlar alırıq. Bunun qarşılığında bunun qarşılığında təbii ki, Rusiya da eyni zərbələri indirir və ən hazırda bugünkü narahatçılıq tondan ibarət ki, mən bir kiçik sorğu da keçirdim. Qərbdən gözlənən raketləri, sursatları ala bilmirlər. Məsələn, NATO söz verir, amma etmir. Niderland uzun aylardır söz verir, F-16-ları Ukraynaya verməklə bağlı hələ də gəlib çıxmır. Və bunlar kifayət qədər narahatçılıq yaradır.